Well, good morning, everybody. Dobré ráno všetci. It's awesome to get to be here with you all today. Je úžasné, že tu môžem s vami byť aj dnešný deň. Asi sa mi zdá, že spomenul, že som z Oklahoma. Uh, it's, uh, just, just a little north of Texas. Takže trošku severnejšie od Texasu. I live about 20 minutes away from uh, if you know Rayma Kenneth Hagen's ministry. A bývam tak 20 minút ak poznáte Rému, to je služba Kenneta Hagena. So there's a uh, man there, there's there's a church everywhere you look wherever I am. Takže tam kde bývam tak sú cirkvi všade kam sa len vieš pozrieť. Um, it is I'm honestly still kind of blown away by the fact that I'm here in Slovakia. A som stále unesený z toho faktu, že som tu stále na Slovensku. <laughs> it's uh, certainly certainly not something I expected I would get to do in my life. This has been just the most amazing trip. Je to niečo, čo som naozaj v živote neočakával, ale je to jedna z najúžasnejších, jeden z najúžasnejších tripov, ktorý som podnikol. Uh, so I'll just just a little bit about myself so you can know who, who it is you're hearing from. Takže trošku sa vám predstavím, aby ste vedeli, kto vám ide kázať. Uh, so I, I've been in basically the same, the same town my entire life. Bývam v rovnakom meste celý svoj život. My grandma, she started taking me to church when I was about three months old. Moja stará mama ma brávala do cirkvi od mojich troch mesiacov. I've been in that same church my whole life. Celý život som strávil v tejto mojej cirkvi. Uh, <laughs> Už sa vystriedalo tam pár pastorov, ale ja som zostal stále. Uh, Moji rodičia začali naštevovať cirkev krátko potom, ako moja stará mama začala brávať do cirkvi mňa. Uh, so, so really my, my whole family we, we owe my, my grandmother for, for getting us into the church. Takže celá moja rodina sme vďační a trošku dlžní mojej starej mame, že nás dotiahla do cirkvi. You know, uh, uh, Dr. Moore he mentioned you got to watch out for those, those praying grandmas. They really do something. <laughs> Dr. Moore včera spomenul, že treba dávať pozor na modliace sa staré mamy, takže je niečo na tom naozaj. And that's very true because I promise you I wouldn't be here if it hadn't been for her. A je to naozaj pravda, pretože vám viem povedať, že keby nebolo jej, tak tu nie som dnes. Uh, so I've been I've been in church my whole life and whenever I was uh, 10 years old I started playing on my first worship team. Takže som celý život v tejto mojej cirkvi a od 10 som začal hrať v chváliacom týme. So I was pretty much raised on stage. Takže som bol uh, proste vychovaný na na stage. And uh, for for the last 5 years I've been playing lead electric on my team every Sunday. A posledných 5 rokov každú nedelu vo svojej cirkvi hrám takú vedúcu elektrickú gitaru. And uh, just for like a year or so there I was on like three worship teams at the same time. A v jeden rok som bol v súčasťou troch chváliacich skupín naraz. While I was in school. Počas toho ako som chodil do školy. And working. A pracoval. And I was leader in my youth group. A bol som vedúci aj mojej mládežníckej skupiny. It was that was a busy year. <laughs> tak to bol taký veľmi busy rok. Uh, so it, it's church really it's it's been my whole life. I've served in every ministry my church has. Takže každú moju minútu slúžim v cirkvi. And uh, still, still even with all that, I'm just I'm it's like living a dream that a, the Lord would take me here. A je to naozaj žijem si svoj sen tým, že ma Pán doviedol práve tu. Uh, so and really before I get any further, I just wanted to say to this this worship team that's here. Oh my gosh, you guys, you are amazing. <laughs> Sme najlepší. <laughs> A predtým, ako pôjdeme ďalej, tak chcem pochváliť chváliacu kapelu, že ste, ste, ste dobrí. Yeah, it's okay, you can brag about yourself. Yeah, you're, no, you're, I you're wasn't good. bragging, no. <laughs> uh, I've, I've gotten to hear a lot of musicians in my life, and you guys are, you're, you're something special, really. <laughs> in a good way. <laughs> uh, ste, ste špeciálna yeah. kapela, a v dobrom to myslím, yeah. alebo už mnoho kapel som poznal, ale počul, ale vy ste naozaj špeciálni. Yeah, yeah, but good special, right? V dobrom spe- špeciálni. <laughs> I've, I've, I've been told special isn't always the, uh, the, the best word here. Bolo mi povedané, že slovo špeciálny neznamená niekedy tu príliš, že dobré. <laughs> but I mean nothing but good for you guys. Ale nie, nič iné ako dobré na vás nechcem povedať. Oh, thank you, Lord. Well, uh, let's let's take a second. I want to pray over the service before tak I really get into it. Budeme sa modliť na začiatok za zhromaždenie po, uh, pred tým, ako budeme pokračovať. So, Father, I just thank you first for these youth. Oče, ja ti ďakujem za túto mládež. And I thank you, Lord, for for bringing me here and for giving me a message for them. A ďakujem ti, že si ma sem doviedol, aby som im povedal odkaz. Holy Spirit, I just want you to have your way this morning. Svetý Duchu, nech sa deje tvoja vôľa dnešné ráno. Help me to speak with clarity. 
pomôž mi hovoriť v pravdivosti a nech každý, kto je tu, príjme Tvoje slovo. Za to Ti ďakujem v mene Ježíš. Amen. Amen. Halleluja. Som zvedavý, že koľký ste tu boli včera večer. Okay, wow, most of you. Väčšina z vás. That was a man, that was a fantastic night, wasn't it? To bola už, úžasný večer, však? Yeah, I've been uh it was our, it was our third night at this church, but I know like a lot of you it was your first night here. To bolo náš tretí večer, tretie zhromaždenie tu v tejto cirkvi, ale mnohí pre mnohých z vás to bolo prvý krát, čo ste tu boli. And I'm just I, I've been very impressed watching people at how quickly you, you respond to the Holy Spirit. A ja som bol veľmi prekvapený, ako rýchlo ste vedeli proste reagovať na svätého Ducha. So I'm, uh, I'm, I'm very confident this is going to be another great service with you all coming ready and expecting. Tak som veľmi úplne som si istý, mám som seba vedomý, že že ste prišli očakávajú, že, že to bude dobré zhromaždenie. So uh, uh, before, before I get into the word, I really felt to, to share still just a little more about myself. Predtým, ako pôjdeme ešte do štúdia Božieho slova, tak vám chcem niečo o sebe povedať viac. Because I know we're, we're, we're in the age here where we're all still figuring out what it is we're going to be doing with our lives. Pretože viem, že teraz sa nachádzame všetci v takom veku, že stále sa snažíme zistiť, čo ideme v živote tak robiť. And it's, uh, it can be overwhelming looking, looking out ahead at everything that's to come. A viete, to niekedy až premôcť, keď sa pozeráš dopredu, že čo má prísť. And uh, I mean, I still, I mean, to be perfectly honest, I, the more I think I, I know what's going on, the Lord just keeps... <laughs> I don't know. <laughs> a môžem vám povedať, že čím viac sa pozerám dopredu a čím viac viem, čo idem robiť, tak pán začína konať a meniť to. So I, uh, I went to, whenever I, I turned 18, I went to college. Takže išiel som na výšku, keď som mal 18 rokov. And uh, I spent, you know, I spent a lot of time praying about trying to figure out where it is I need to go. A veľa času som strávil v modlitbe, aby som zistil, kam mám ísť. And so I, I felt there was this one college in a really small town in Oklahoma. A bola tam jedna malá univerzita v Oklahome. Uh, it was maybe a, maybe a thousand students for the campus. Možno v tom kampuse bolo tak tisíc študentov. Which I don't know how it is here, but in the U.S. that's a small college. Nie, ako u vás, ale u nás to znamená, že to je, to je veľmi málo mal, mal, ľudí na výšku. Which I really loved, because I never I never had more than uh, 30 other people in the class with me. A to sa mi páčilo, lebo nikdy som nemal v triede viac ako 30 spolužiakov. So it was nice. You made, you made really close friendships with everybody because you saw the same people all the time. Takže to bolo dobré, lebo som si vedel dobré priateľstva vytvoriť, lebo som videl stále rovnakých ľudí. So while I was there, I, uh, I started off, I was studying psychology. A počas toho, keď som tam bol a študoval som psychológiu, that's really the only thing that, that had my interest. Pretože len to uh, ma zaujalo. And uh, a couple years into it, I, I felt in my spirit to make a slight shift. A pár rokov na to som cítil, že mám urobiť tak, takú menšiu zmenu, trošku sa pohnúť inším smerom. And so I was a študoval som vlastne psychológiu. Uh, the, the just to a to sa, to sa zmenilo na nejaké... No. <laughs> community counseling, which means... Um, it's, uh, like, so it's like psychology, but it's, um, it's focused on therapy mm-hmm. instead of research. Mm-hmm. Takže to je uh, nejaká spoločenská veda, ktorá sa zameriava na terapiu proste spoločnosti. Sociológia? No? <laughs> tak, sociológia, niečo na ten štýl. Však viete po americky. <laughs> Takže veľmi rád pracujem s ľuďmi. A cítil som, že to je úplne taký prirodzený fit pre mňa, keď mi pán povedal, aby som išiel študovať to. And I was like, great, okay, I'll be, I'll be a psychologist. Tak som povedal, že super, tak budem psychologom. It'll be eight years of school. Osem rokov školy. Which I wasn't looking forward to. Na to som sa teda netešil. But uh, I knew if that's what the Lord has told me to do, I'd be able to do it. Ale vedel som, že keď mi pán povedal, že to mám ísť robiť, tak to zvládnem. So I'm in my, I'm in my uh, fourth year. Takže vo svojom štvrtom roku, počas mojho štvrtého roka. And I was, uh, I was going to be finishing a semester early. Som mal zakončiť tento semester teraz trošku skôr. And so of course I'm thinking about my, my next step, what's the next college I'm going to go to. A samozrejme pozerám na ďalší ďalší stupeň toho, kam mám ísť študovať. And the more I, I thought about it, I just had this 
awful, awful feeling in my gut. A čím viac som nad tým rozmýšľal, tak tým hroznejší pocit som mal proste v sebe. I mean, you know, there's a difference in just being nervous about something big. Pretože je rozdiel byť nervózny ohľadom niečoho veľkého. And then having this just like horrible dread in the pit of your stomach. A potom mať ten nechutný, zlý, ťažký pocit proste na žalúdku. And that's what I was feeling was just awful dread. A to som proste cítil túto nechutnú nemoc. And so I knew this, this isn't God, there's something, something's wrong. A vedel som, že toto nie je Boh, toto nie je od Boha, že niečo musí byť v neporiadku. Because in the natural I had picked out like this, this school I was going to go to was perfect. Pretože prirodzene som si vybral školu, ktorá vyzerala dobre, bola perfektná. I could, I could afford it. Dokázal som si ju zaplatiť. It was only like 45 minutes from my house. I'd see my family all the time. Len 45 minút cesty to trvalo z môjho domu, takže by som bol stále s rodinou. And it was really the only school around that had exactly what I wanted to study. A bola to naozaj jediná škola, ktorá zahrňala mala ten študijný program, ktorý chcem, som chcel presne študovať. So for that to feel so wrong, I knew really something was wrong. Takže keďže som mal ten zlý pocit, tak som naozaj vedel, že niečo musí byť fakt v neporiadku. So there was, uh, there was this evangelist that was going to be in Oklahoma City. A bol jeden evangelista, ktorý mal prísť do Oklahoma City. Which that's, uh, that's the uh, capital of my state. Ktoré to je hlavné mesto môjho štátu, v ktorom bývam. It's about a two hour drive for Dve, me. Dve hodiny cesty to trvá uh, šoferovanie odo mňa. And uh, I, I love this evangelist. He, he's hooked up with uh, Pastor Rodney Howard Brown's ministry. A mám rád tohto evangelistu je napojený na službu pastora Rodneyho Howarda Browna. Yeah, it's uh, evangelist Jonathan Shuttlesworth. I don't know if you know him. A neviem, či ho poznáte, ale je to uh, Jonathan uh, Shuttlesworth. Shuttlesworth. Yeah, um, he, he's, he's an awesome man. Je to úžasný muž. And I'd been following his ministry ever since he came to my church in like uh, November of 2020. A ako v novembri 2020 prišiel k nám slúžiť, tak odvtedy som pozeral a nasledoval jeho službu. Because I was really impressed that while everybody else was scared and shutting down, a bol som naozaj úžasnutý, že predtým, že keď ľudia sa zatvárali, uzatvárali všetko, všetko kvôli tomu covidu, on prišiel do mojej cirkvi a zo všetkého tohto si robil len srandu. Bol veľmi smelý, ale mal na to dôvod. Pretože pracoval v službe uzdravenia, takže čo sa mal báť? Uh, so I, I went to his meeting and the, on the drive there I was just praying Lord I, something's wrong here I need you to tell me what I need to do. Takže som išiel na to stretnutie s ním a povedal som pane niečo je v neporiadku vo mne povedz mi čo mám robiť. And on, on the ride there I felt absolutely nothing. A na ceste smerom tam som absolútne nič necítil. And uh, I got there and uh, he hadn't even started preaching yet. A prišiel som tam a on ešte ani nezačal kázať. I was just worshiping, minding my own business. Uctieval som si proste, staral som sa o svoje veci. Wasn't, uh, I, I was just singing, I wasn't like asking the Lord about anything. Nič som v tom čase od pána nežiadal. And I felt, I felt almost like an audible voice. A cítil som, počul som proste absolútne taký počuteľný hlas. You, you, should, you should be a day trader. Že máš proste uh, byť tým day traderom, ktorý na dennej báze uh, obchoduje. Which, uh, it, most, most people have no idea what that is. Väčšina ľudí nemá šajnu, čo to znamená. And I barely knew what it was when he told me. Ani ja som nevedel, keď mi to povedal. Uh, so, so basically I, 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 I trade like in the stock market. Takže obchodujem proste s akciami. And I work for myself. A pracujem sám pre seba. And so when he, uh, when he told me that. A keď mi to povedal. I'm, I'm just like, wait, what? <laughs> tak som si povedal, že no počka, čo? Like I, I, I just spent four years getting this degree in, in psychology. Štyri roky mi zabralo získať tento, tento titul z uh, psychológie. But I, I just, uh, somehow you just, you just know when it's the Lord, there's this peace with it. Ale proste niekedy vieš, že keď je to od pána, tak s tým prichádza taký pokoj. And so I had a few months left before I graduated. A mal som ešte pár mesiacov predtým, ako som mal odpromovať. So I went and I bought a book on it. Takže som išiel a kúpil som si na tú tému knihu. And I started training myself in preparation for when I was out of school. A začal som proste skúšať obchodovať pre ten čas, keď vidím zo školy. So I graduated in December. Takže v decembri som zakončil štúdium. And I gave myself a month off to recover. 
Mesiac som si nehal, aby som sa z toho dostal z toho štúdia. Pretože som bol veľmi, veľmi vyčerpaný, keď som skončil štúdium. Mesiac som si zobral voľno a vo februári som začal. A je to veľmi špeciálny pocit, keď začneš pracovať sám pre seba. Pretože jediného, na koho môžeš hodiť vinu, ak niečo sa nepodarí, si sám ty. A ja som si myslel, že myslenie mám dobre zamerané. A ja som si myslel, že myslenie mám dobre zamerané. It, it takes a, lot to control yourself. a naučil som sa tento rok, že veľmi veľa to zoberie, zaberie tvojho času, aby si sa naučil sám seba kontrolovať. And really be successful. A skutočne byť úspešný. It's, uh, it's totally doable for anybody. Je to naozaj, uh, každý to môže urobiť. The Holy Spirit, he helps you. Pretože Duch Svety ti pomáha. A ja viem, že tento rok by som bol úplne zničený, keby nebolo pána. And so I've been, I've been doing this now for, what's it been, eight months or so. Takže už sa pohybujem v tejto oblasti okolo 8 mesiacov. And so I thought I pretty much had, had my life figured out, like I'm, gonna, this, I'm just going to trade. A ja som si myslel, že už som proste svoj život zistil, čo budem žiť, ako budem žiť, že budem proste obchodovať. And uh, in, I, was it August, I think, that Dr. Moore was at my church? A v auguste Dr. Moore naštívil moju církev. And, uh, he, him and my pastor are really good friends. A on je veľmi dobrý priateľ s mojim pastorom. Takže už uh, bol proste v mojej cirkvi mnoho rokov. And I really like him, so I him out for a veľmi, sa mi, veľmi som si ho zalúbil a tak som ho pozval na, na kávu. A nemal som nič proste konkrétne na mysli, len som s ním chcel stráviť nejaký čas. And then while we were out, he said, "Hey, you should travel with me sometime." A ako sme boli proste na tejto káve, tak mi povedal, že hej, niekedy proste potrebuješ so mnou ísť na nejaký trip. And I'm just like, ha, yeah, sure." sure. A, ja, jasné, tak som povedal. <laughs> he said, "No, really." On povedal naozaj skutočnosti. He said, "I'm going to be in, in Brazil and then Slovakia." Povedal mi, že plánujem ísť do Brazílie a potom na Slovensko. And you should go with me. Že mal by si ísť so mnou. And so I, 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 I said I'd think about it and I went home and I prayed. A ja som povedal tak popremýšľam o tom, išiel som domov a modlil som sa. Asi ďalší deň som uh, prišiel k nemu a povedal som, že OK, idem s tebou, pán mi to ma v tom utvrdil. A bolo to veľmi, veľmi uh, vzrušujúce pre mňa, pretože to už bolo pre mňa tak na poslednú chvíľu. I have a kind of a hard time being pretože som veľmi nespontánnym človekom. I like to plan veľmi rád plánujem veci. Takže najprv som si myslel, že to bude pár týždňov. Ale on chcel, aby som prišiel sem na Slovensku, aby som s ním strávil viac času. Takže som mal, mi zostával ešte mesiac na to, aby som si to premyslel, či pôjdem. And, uh, so the, the, the plane to get me here, A tak tá letenka, aby som sa sem dostal, cost that I had. Uh, stála všetko, čo som mal. And uh, I was like, okay, God, I know, I know, you sent me here, you'll, you'll take care of it. A ja som povedal, OK, pane, ja viem, že keď si ma ty sem poslal, takže sa o všetko postaráš. And so as the trip was getting closer, nothing had come in yet. A ako prichádzala, blížilo sa uh, k, k, tej, k tejto službe tu na Slovensku. And I, uh, I'd actually, I'd been reading this book, studying the life of Abraham. Tak som ci, čítal jednu knihu, v ktorej bolo proste, ktorá bola zameraná na Abrahamov život. And, and uh, the author of this book really pointed out, he said it was when he sacrificed his son, that's when his life really took off. A autor tej knihy tam zvýrazňoval, že vtedy, keď Abraham obetoval svojho syna, od toho momentu sa jeho život absolútne začal, začal ísť veľkým nárastom. And I mean, I, you know, I, I don't have kids. A ja nemám deti. But whenever I was thinking about that, I, I heard my spirit, but you have, you have guitars. Ale keď som uh, to počul v mojom duchu, tak, tak som započul, takže deti síce nemáš, ale máš gitary. And so he told me to give my best one. A tak mi povedal, že mám dať a obetovať svoju najlepšiu. And, uh, that, that stung a, when he said it. a to ma trošku tak 
no bolelo to, keď mi to povedal. But I said, okay, Lord, I'll, a, I'll give it. A som povedal, OK, pane, tak ja to dám. And so I went and I gave it to, it actually was the man that taught me how to play electric. A ja som išiel a dal som ju, predal som ju tomu, tomu človeku, ktorý ma naučil hrať na elektrickú gitaru. I didn't know much about music before he came into my life. Nevedel som veľa o hudbe predtým, ako on prišiel do môjho života. So I really, I owe him a lot. Takže som mu veľmi vďačný a veľmi mu dlžím. And I went and I, I gave it to him. A dal som mu ju. And he's like, what are you doing? A on mi povedal, že čo to robíš? He knows how much I love this guitar. Pretože on vedel, že ako, ako veľmi milujem tú gitaru. It, it was, it's one of those guitars that like I'd have people 30 years older than me. A je to jedna z tých gitár, s ktorou ľudia, ktorí majú viac jak 30 rokov ako ja, mi hovoria, že ako by oni túžili po takej gitare. A tak ja som mu ju dal, daroval. A trošku ho to rozplakalo, sa mi zdá, keď som mu ju daroval. Takže ho povedal, ako ktorý 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 pretože mi povedal predtým, ako bol spasený, že bol vo väzení krátku chvíľu and he got saved while he was in jail. a on bol spasený pre, práve vtedy, keď bol vo väzení. A kým tam bol, tak jeho priatelia, ktorí ho navštevovali, mu donášali obrázky pekných gitár. And he told himself, whenever I get out, I'm going to turn my life around and this is the kind of stuff I'm going to get. A on povedal, že keď vyjdem z väzenia, tak zmením svoj život, otočím ho a do takého to do týchto vecí sa chcem dostať. And it just so happened. A to sa stalo. That the exact guitar that I gave him. Že tá istá gitara, ktorú som mu daroval. That was his dream guitar. Tak to bola jeho vysnívaná gitara. For years and years. Roky, rokúce. And so that right there I That made me so much happier than having anything. A to ma urobilo oveľa šťastnejším, ako keby som niečo iné mal. And um, after, after that, the next, I think it took one week. A potom, uh, to asi trvalo jeden týždeň. Uh, from, from Sunday to Wednesday. Od nedele do stredy. $2,300 came into my hand. 2300 dolárov prišlo mne na ruku. Now my plane ticket only cost me $1,400. A um, uh, moja letenka stála len 1400 So from, from that, that act of giving, being obedient to the Lord. Takže skrze ten skutok dávania, skrze poslušnosť Bohu, I brought in more money than I needed. Som dostal ešte viac peňazí, ako som potreboval. And I, I did not, I can't stress enough, I did nothing to get it. A neviem vám to zdôrazniť dostatočne, ale ja som neurobil nič preto, aby som ich dostal. I didn't tell anyone except my family. Nikomu okrem mojej rodine som o tom nepovedal. That it took all the money I had to get here. Že to stálo všetky moje peniaze, aby som sem prišiel. I didn't try dropping hints at people that I, I could use some money. Ani som sa nesnažil ľuďom naznačiť, že pár peniazy by sa mi hodilo. I just knew that the Lord would get it to me. Vedel som, že Pán mi ich nejako dá. And so they, they took up an offering for me um, at my church on, on a Sunday morning. A v nedeľu ráno mali zbierku pre mňa pre to, aby som išiel. And I had some money come. A ja som z toho prišlo pár peňazí. Which was I'm very I'm very grateful for. Za čo som veľmi vďačný. But it wasn't it wasn't nearly enough. Ale nebolo to ani nebolo to proste dostatujúce. And then I had people I don't even know giving me money. Ale ja som proste dostal aj peniaze od ľudí, od ktorých som ani nevedel, nepoznal som ich. And they're like thrilled to give it to me. A boli úplne nadšení, že mi ich môžu dať. That's the way to live life, guys. Tak to máme žiť život, ľudia. Just get money from people, don't even do anything. Len proste, že dostaneš peniaze bez toho, aby si niečo urobil. So it was awesome seeing the Lord work to get me here. Takže to bolo úžasné, ako ma Pán sem doviedol. And if I if I hadn't given that, a keby som ja nedaroval to, I promise you I wouldn't have gotten that money. Tak ja vám sľubujem, že tie peniaze by som nezískal. And if that money hadn't come, a keby tie peniaze neprišli, I, I couldn't I could not have gotten here. Tak by som sa nemal sem ako dostať. Because even though I'd bought one ticket, pretože aj keď som si kúpil jednu letenku, that hurricane that hit that hit Florida, ten hurikán, ktorý zasiahol Floridu, it canceled my flight. Zrušil môj let. He he would have been able to leave, but I I would have had to fly through the hurricane to get to him. On by bol schopný proste odletieť, ale ja by som skrz ten hurikán musel letieť za ním, za Richardom. So I had to book a, to get it. Takže som musel si proste zabukovať inú letenku, aby som to nejako obletel. Pretože to bolo veľmi, veľmi drahé, lebo už len dva dni mi schádzali na to, aby som si ukúpil. 
but that, that that's how God works. He he gives you provision before any meat, any need comes. Ale tak to funguje Boh, že on ti dá zaopatrenie predtým, ako príde akákoľvek potreba. And I've believed that for years now. A ja v to verím už roky. But this is this is my my first real experience with it. A toto je moja prvá skutočná skutočný zážitok s týmto. I've been, I've been taught for years sowing and reaping. Pretože už roky som bol vyučovaný sebe a žatve. But it's very very exciting whenever you begin to see it happen for you. Ale veľmi úžasné vždy keď môžeš vidieť, že sa ti to aj deje v živote. So I'm, I'm getting off track there. Takže trošku sa už dostávam z cesty. Um, so while I'm here. Takže počas toho ako som tu. I, I felt very strongly that I'm, I'm to be in the ministry. Tak mi bolo som úplne cítil, že mám byť v službe. And I don't know exactly what that's going to look like yet. Neviem, ako to ešte bude vyzerať. But you know, I, I, I figured I was settled. I'm a day trader. Ale viem, že sa chcem usadiť. Som ten obchodník na dennej báze. And great, now I'm supposed to be in the ministry. A teraz môžem spodporovať aj službu. I thought I'd stay in Oklahoma. Tak som si povedal, že tak bo- zostanem v službe, zostanem v Oklahome. And then while I've been here, the, the Lord's told me to, to go to the river in, in Florida. A ako som bol tu, tak mi pán povedal, aby som išiel do river, do, na Floridu. So man, when things start happening for you, takže keď sa veci začnú tebe diať, they happen fast. Tak sa dejú veľmi rýchlo. I'm like, Lord, can I just catch my breath for a minute? A ja som hovoril, že pane, nechaj, nech si trošku aspoň chytím dých. You keep throwing all these curves, I'm not, I'm not ready for. Furt tam nehádžeš tie to výhybky. Ah, <laughs> uh, but man, it is uh, as as much as it is a lot to take in. A ako veľké to je, aby som to prijal. It's really amazing whenever you know without any doubt this this is what the Lord has for my life. Tak je veľmi úžasné, keď vieš bez pochybnosti, že toto je to, čo má Pán pre môj život. I really believe that this morning. Ja verím aj dnešné ráno. There are people here. Že sú tu ľudia. You don't know exactly what it is you're going to be doing with your life. Nevieš, čo budeš robiť vo svojom živote. But today. Ale dnes. You can hear from the Lord. Dokážeš o tom počuť od Pána. He can give you that next step. Vieti ukázať ten ďalší krok. Keď budeš voči nemu otvorený a budeš uh, schopný, budeš mať vôľu povedať áno na všetko, čokoľvek ti dá, he's point you in the right tak ťa nasmeruje tým správnym smerom. And you get going there, a vždy, keď pôjdeš tým smerom, you're find the every step of the way, tak zistíš, že krok po kroku he's made for vždy urobil už to zabezpečenie uh, na každý ďalší krok. So uh, this morning. Takže dnešné ráno. I want to, let's get into the word now that you, you've gotten to hear about me. Takže už ste odo mňa počuli, a chcem, aby ste sa sme sa dostali aj do slova trošku. I hope that helps at least somebody here. Dúfam, že to niekomu pomôže dnes. Cuz I, I really I really really strongly felt this morning to, that someone needs to hear that. Pretože cítil som veľmi silne, že niekto tu to potrebuje počuť. So don't, don't worry too much if you don't know everything. Takže netráp sa, ak nevieš o všetkom. God, he'll, he'll show you the way. Pretože on ti ukáže cestu. Uh, so as I've been preparing for, for this, this morning throughout the week. A ako som sa počas týždňa pripravoval na toto moje kázanie? It's really been on my heart to share with you guys some of the things that are going to help you be successful in life. Uh, absolutne som mal na srdci vám povedať niektoré veci, ktoré vám pomôžu byť úspešný v živote. And really the, the most fundamental thing the more important than anything. A tá najviac dôležitá, najdôležitejšia vec ako ktorákoľvek iná vec is you have to have to keep the Lord first. Je že musíš, musíš nehať Pána na prvom mieste. It does not matter how hard you try. Nezáleží na tom, ako veľmi sa snažíš. You will never ever reach your height. Ale nikdy nedosiahneš tú svoju výšku. Whenever the God is not first in your life. Ak Boh nie je prvým v tvojom živote. You can be the best at what you do. Môžeš byť najlepší v tom, čo robíš. But it will not matter. Ale aj tak na tom nezáleží. Because God pours out blessings on those when the people that uh, he has their heart. Ale Boh, on dáva svoje požehnania na tých ľudí, ktorých srdcia má. A Biblia hovorí, že neprichádza povýšenie zo východu, zo západu, zo severu ani z juhu. But promotion comes from the Lord. Ale od pána prichádza povýšenie. A to je najdôležitejšou vecou, že Boh potrebuje uh, uh, mať tvoje srdce. 
Because that's what Jesus told us in the New Testament, the most important commandment. Pretože Ježiš nám povedal, že najdôležitejšie prikázanie v Novom zákone is to love God. Je milovať Boha. Whenever you love God, keď miluješ Boha, you're going to keep every other commandment. Tak vždy tým splňaš aj ďalšie iné prikázanie. Whenever you love God, you're going to love people. Vždy keď budeš milovať Boha, automaticky budeš milovať aj ľudí. And God really loves blessing people that bless other people. A Boh miluje ľudí, tých, kto a žehná, uh, uh, rád žehná tých ľudí, ktorí žehnajú druhých ľudí. It's important enough to him that he has your heart. A je dôležité, že má tvoje srdce. That when he made his law, že keď on urobil and he, he gave the ten commandments, svoj zákon a dal tých 10 uh, prikázaní, the very first thing is don't have any other god. Tak prvou vecou, čo povedal, že nemaj iných bohov. Said, I want to be your god. Pretože ja chcem byť tvojim bohom. I want you to be coming after me. Ja chcem, aby ty si prichádzal ku mne. He loves you very, very much, church. Veľmi, veľmi vás miluje církev. And all he wants is for you to love him back. A jediné, čo od vás chce, je, aby ste ho milovali rovnako späť. And whenever you do love him and you pursue him, a vždy, keď ho miluješ a ženieš sa za ním, you're gonna find that life gets a lot easier. Tak zistíš, že život je ľahší a ľahší. Things just work out for you. Proste veci len vychádzajú. He, uh, it, this just pops up in my spirit. Uh, Toto teraz padlo do môjho ducha. God, God tells us that he gives more grace, he gives more grace to the humble. Boh hovorí, že pridáva milosť tým, ktorí sú pokorní. But he opposes the proud. Ale tým, ale tým, ktorí sú pyšní, tým sa protiví. See, grace, that, that really, that means favor. Takže tá milosť, to znamená v skutočnosti priazeň. And it takes a heart to really seek God. Ale naozaj to chce, vyžaduje to pokorné srdce, aby si hľadal Boha. Pretože hľadať pána, to znamená, že nemám všetko, čo potrebujem sám pre seba. I need something else that I can only find in God. Potrebujem niečo iné, čo dokážem nájsť len v Bohu. Thank you, Lord. Goodness. Yeah, that man, that that popped strong for me. I don't know about I don't know about you guys. Tomá silne really... zasiahlo. Neviem ako vás. That hit me. Tomá silne zasiahlo. You've got to, man. Favor is going to come on your life. Pretože priazeň príde na tvoj život. Cuz I look out and I know I see people that love the Lord. A keď sa pozerám teraz na vás, tak viem, že sa pozerám na ľudí, ktorí milujú Boha. I mean, it's a Saturday morning, you could be doing anything. Je to sobota ráno, mohol by si robiť čokoľvek. But how many of you people are here? A koľko z vás sú tu? And I mean, you were here last night too. Boli ste tu aj včera večer? And I, I think I heard it, and some of you even like sleep here. Niektorí z vás ste tu aj prespávali, som počul. Yeah, like man, you, you guys love this place. Že milujete toto miesto. You love the Lord. Milujete Pána. And I really believe today there, there's going to be more favor poured out upon people. A ja verím, že dnešný deň oveľa viac priazne bude uvoľnených a vyliatých, vyliatej na vás. Because God sees you when you're here. Pretože Boh vidí, keď ste tu. You may not feel particularly well anything really. Možno v skutočnosti nič citeľne nepociťuješ. But it's really helped me how Dr. Moore says all the time hunger's an action. Ale veľmi mi vždy pomáha ako aj Richard Moore hovorí vždy že že hlad je skutok. Because there are times in your life you're simply not going to feel spiritual. Pretože niekedy v živote proste budú časy kedy sa nebudeš cítiť že si duchovný. I I I come to church because That's I mean, well, first it's what you're supposed to do as a Christian. Uh, chodím do cirkvi, pretože poprvé máš to robiť, keď si kresťan? But I come to church because I'm hungry. Ale prichádzam do cirkvi, pretože ja som hladný. That doesn't mean that I I necessarily feel hunger. To neznamená, že ja v skutočnosti cítim ten hlad. And sometimes you do. Niekedy ho cítiš proste. But it's your actions that tell God I, I'm hungry for you. Ale je to ten skutok, ktorý ukazuje a hovorí Bohu, že som hladný po tebe. And I know, I know, these are hungry people. A ja viem, že vy ste hladní, hladní ľudia. Hallelujah. Well, um, in that with, with, with seeking the Lord, keeping the Lord first in your life. Takže vždy hľadaj Pána, hľadaj Boha, nehaj ho vždy na prvom mieste. Probably one of the most important things. To je asi najdôležitejšou vecou. Is the people that you hang around. A čo je najdôležitejšou vecou sú ľudia, s ktorými tráviš čas. Other than your own personal devotion. Op- o- okrem tvojho vlastného vlastnej vôle, vlastnej oddanosti. I literally cannot think of a single thing. Tak si neviem predstaviť inú vec. That matters more than your friends. Ktorá je dôležitejšia ako tvoji priatelia. And especially who you date. A špeciálne aj s tým, s kým chodíš. Uh, 
whenever you're around people of faith, pretože vždy keď si obklúčený, obkolepený ľuďmi viery, you get to a point where you, you feel faith. Tak sa dostaneš do toho bodu, že cítiš vieru. You feel it like a physical force in you. Cítiš ju ako fyzickú silu vo v tvojom vnútri. And whenever you're around people of doubt, a kedykoľvek si v obkolesení ľuďmi pochybnosti, you feel that very fast. Tak to veľmi rýchlo vieš tiež vycítiť. It doesn't matter if, if they're Christians or I mean that matters, but even if they're Christians. <laughs> Nezáleží, či sú kresťania, samozrejme záleží, aby boli, ale aj keď nie sú kresťania. That doesn't mean they're people of faith. To neznamená, že sú to ľudia viery. They had enough faith to get saved. Oni majú dostatok viery, aby boli spasení. But many Christians stop there. Ale mnohí kresťania sa v tom bode zastavia. You guys, just the fact that you're here. A len ten tá skutočnosť, že vy ste tu. You're something special. Ste niečo špeciálny. You are you're, you're, you're an elite breed. Ste ten ste, ste tou elitou. I keep saying special, don't I? Stále hovorím špeciálny, však? In a good way. Uh, you, you guys are uh, let's see how, how can I say it nicer? Special in a good way. Yeah, special in a good way. Ste špeciálni, ale v tom dobrom slova zmysle. You are. Naozaj ste. And, and these people here a títo ľudia tu? I noticed the youth are very connected. Viem, uh, všimol som si, že mládež je veľmi prepojená. And that's really awesome. A to je úžasné. I never really had that whenever I was a teenager. Pretože to som nikdy ja nezažil, keď som bol tínežerom. There for a couple of years I was the youth group. A preto pre po pár rokov ja sám som bol mládežnícka skupina. And sometimes there's this one other guy. A niekedy ešte jeden ďalší chalan. So you got, you have a huge advantage. Takže máte veľkú, uh, máte uh, veľké to privilegium. And if you don't have good Holy Ghost friends. A výhodu, a ak nemáte dobrých priateľov, ktorí sú plní svätého ducha. I don't know if you're new to this church or not. Neviem, či ste noví v tejto cirkvi alebo nie. If you don't have good Holy Ghost faith friends. Ale ak nemáš dobré, dobrých priateľov naplnených svätým duchom. Take your pick. Tak proste tu si vyber. Just, just find somebody. Len si niekoho nájdi. Go, hey, you're my friend now. A príď za ním, že ahoj, budeš sa so mnou kamošiť. That's all you need. To je všetko, čo potrebuješ urobiť. Making friends with Christians is easy. Urobiť si s kresťanou priateľov je veľmi ľahké. I have to love you. Pretože ja ťa musím milovať, chápeš? <laughs> so, way, way easier than being out there. Je to proste oveľa ľahšie, ako byť vonku. Uh, just, just as he was talking about last night, it was that there's the man that went to see Jesus. A ako aj včera bolo kázané, bol muž, ktorý išiel za Ježišom. And the only reason that he got healed. A jediný dôvod, prečo bol uzdravený, was because he had faith friends. Bol, že mal priateľov viery. And and try try any time that you're going through the Bible. A pozri, keď pôjdeš cez skrz písmo v Biblii, really picture what it is that you're reading. Naozaj, keď čítaš, tak si vždy predstavuj to, čo čítaš. It has this way of it from just being a story. Pretože to má ten, ten spôsob, že to sa nie, nie, je len, nie je to len príbeh, to so real. ale že sa ti to úplne oživí. Nepozeraj sa, že no, bol tam chlapík, ktorý šiel za Ježišom. Then his put him the roof. Potom jeho priatelia ho spustili zo strechy. He got bol uzdravený. All right. OK. No, nie. Put yourself there. Normálne sám seba si tam predstav. Really think about it. If you were that guy, Zamysli sa na tým, že keby ty si bol tým mužom, you couldn't even walk. ani si nevedel chodiť, nevedel by si chodiť. I mean, just a couple months ago, Pred pár mesiacmi I, I dislocated both of my shoulders. som proste si vyklúbil obe ramená. So I would, I mean, I could still move around. Takže stále sa viem hýbať. But it was horrible. Ale vtedy to bolo proste strašné. I had to have help getting dressed. Museli mi pomáhať s oblečením. I felt like a child. Cítil som sa ako dieťa. <laughs> it was rough. Bolo to ťažké, tvrdé. And God healed me. Ale Boh ma uzdravil. But to imagine yourself hurt. Ale keď si predstavíš sám seba, že si v bolestiach, až do toho momentu, že ani nevieš stať a ísť za tým, za tým človekom, ku ktorému chceš ísť, I mean, predstav si, ako bezmocne by si sa cítil. But to have friends, Ale mať priateľov, that are so ktorí sú tak odhodlaní, I mean, who here, kto tu, kto ste, hey, mate, you go climb on the roof with me? išiel by si so mnou na strechu? You want just go go grab a hammer. Išiel by si proste zobral by si kladivo. And start right there. A tam by sme začali. Just just start. 
Len by si proste Start začal, dayin. začal by si proste kladivom búchať. Then we gotta find some rope. A potom by sme museli nájsť ale nejaké laná. No, you have to tie, you have to tie me right. Ale musíš ma dobre obviazať, don't hej? Drop me. Nie, že padnem. Don't, don't put it around my neck or anything. Nie, že mi to dáš okolo krku, alebo také čosi, hej? Get me down here right. Tu ma dole spusti správnym spôsobom. And then just imagine. A len si predstav, sitting in this room. že sedíš tu v tejto miestnosti. And I mean, how long did that have to take? Ako dlho by to proste trvalo? Hearing, I mean, who knows what they had to do to get the hole in the roof. Že čo proste by museli všetko urobiť, aby dali dole tú strechu? I'm sure it took a while. Som si istý, že to kúsok času riadne potrvalo. And you're just trying to hear some guy talk. A ty proste sa snažíš len niekoho počuť. And here's these, these weirdos. A zrazu proste <laughs> sú tam títo šialenci. Just tearing a hole in the place. Ktorí proste robia v streche dieru. But they, they dropped the man down. A potom oni ho spustia toho muža. And Jesus saw their faith. A Ježiš videl ich vieru. He didn't say anything about the guy that was on the mat. On nič nepovedal na to o tom človeku, ktorý, ktorého spúšťali. He saw their faith. On videl ich vieru. That is what, that is what got him that miracle. A to, uh, to bolo to, čo mu dalo ten zázrak. The people he hung out with. Ľudia, s ktorými trávil čas. I you, they spent all kinds of time a ja ti sľubujem, že veľa spolu času trávili. I'm gonna have to care about you a, whole lot. a musí, museli, museli sa o seba starať. I go wreck some guy's house for you. A museli by sme veľa tráviť času spoločne predtým, aby som sa tak staral o težba, že by sme išli, išiel by som kvôli tebe dať dole strechu. All right, so these are good Toto sú dobrí priatelia. Very close. Sú veľmi blízki. And it, it was their faith a bola to ich viera, that got him healed. ktorá uzdravila toho človeka. And nothing, nothing about humanity has changed. A nič sa na ľudstve nezmenilo. It's still the exact same. Je stále rovnaké. Just like that man needed those faith friends. Rovnako ako ten muž potreboval uh, priateľov viery, you need those faith friends. ty potrebuješ priateľov viery. Unfortunately, pretože žiaľ, we live in a world where Satan is the God here. Žijeme, kde kráľuje a Bohom je Satan. Our God is greater. Ale náš Boh je väčší. And he's defeated him. A on ho porazil. And we have authority. A my máme autoritu. But we still live in a fallen world. Takže, ale stále žijeme v tom padlom svete. And life is going to want to throw things at you. A život proste na teba bude hádzať určité veci. And as times like that you need friends. A v tých časoch je to, keď ty potrebuješ priateľov. That you can hold on to na ktorých sa vieš nadejať. It is, it is Niektorý deň ťa to vie zachrániť. I've had, I've had times in my life, Takže, lebo som mal časy, zažíval som proste vo svojom živote, I didn't want to live. kedy som proste nechcel viac žiť. I, I, I I, I never of Nikdy som ne, nerozmýšľal, že by som sa zabil, But I had, I saw no to go on. ale nevidel som žiadny dôvod pokračovať v živote. But it, it was, it was being around Faith people, ale bolo to to, že som trávil čas s ľuďmi viery, that got me from there, čo ma dostal z toho bodu to being happy again. do bodu šťastia. And I have in life. A mám zmysel života. And now can take that from me. A teraz nič to odo mňa nedokáže zobrať. But if I hadn't had those faith people, ale keby som nemal týchto ľudí viery, I would still be in that place. tak stále by som bol na rovnakom mieste. So uh, whenever, whenever it does come to friends, takže vždy, keď príde na priateľov, you really, really have to pick carefully. Tak v skutočnosti si musíš veľmi, veľmi, veľmi pozorne vyberať. Because in Proverbs, pretože v prísloviach 1320, 13:20, it tells us that whoever walks with the wise becomes wise. Nám hovorí, že ten, kto kráča s múdrym, sa stane múdrym. But the companion of fools suffers harm. Ale, počkaj, aby som presne povedal. Sorry, so I'll be exact. Kto chodí s múdrymi, bude múdry, ale kto sa druží s bláznami, sa zle povodí. Or in some translations, v iných prekladoch, say you'll destruction. že to dá do tvojho života uh, úplnú uh, uh, ka- skázenosť. Zničí to tvoj život. That's just from being around them. A to je, vypôsobuje len to, že si v ich okolí. That's all it takes. To je jediné, čo treba. I mean, what, what does the parents always say whenever their kids start going the wrong direction in life? Čo vždy rodič povie svojmu dieťaťu, keď ide zlým smerovaním? They've been hanging out with the wrong crowd. Že, no, tráviš čas so zlými ľuďmi. We implicitly know My úplne tak podvedome vieme, how much of an impact the people around us have. že aký majú títo ľudia okolo nás vplyv na nás. So you've got to be careful, guys. Takže musíte byť opatrní. I, I, I now feel as I'm speaking. 
Ja cítim, že teraz hovorím. A toto je možno najdôležitejšia vec, ktorú mám dnes povedať. You have to be who you pick. Je, že musíš byť veľmi opatrný v tom uh, vo výbere. It's, it's not good enough that they're Christians. Nie je dostatočne dobré, že sú iba kresťania. It's not good enough that they, they're filled with the Holy Spirit. Nestačí, že sú len naplnení svetým duchom. You have to pick people. Musíš si vybrať ľudí, who have strong faith. Ktorí majú silnú vieru. Who if you're ever knocked down. Ktorí keď padneš dole, they're gonna, they're gonna smack you around. Tak oni ťa trošku prefackajú. And say stop being sad. A tak ti povedia, že prestaň proste tu smútiť. Get up. Postav sa hore. A bojuj. All right, God's given us victory. Áno, Boh nám dal víťazstvo. We have joy in him. Máme v ňom radosť. We have strength in that. Máme v ňom silu. And whenever you have those friends, a keď máš takých priateľov, they're gonna make sure you get in it. Tak sa, tak sa oni uistia, aby si sa ty do toho tiež dostal. They won't, they won't leave you alone. A oni ťa nenehajú proste osamele. No matter how bad you want them to. Nezáležia na to, ako ty chceš, aby ťa nehali. I, I have this friend of mine. Mám jedného kamaráta, Who's going through a hard time. ktorý si prechádzal ťažkým časom. And it's amazing once she started going through some troubles. A keď teda tá kamarátka si prechádzala nejakými problémami, I have had more words from the Lord. Ja som mal oveľa viac slov od Pána. For her than ever. Pre ňu ako kedykoľvek predtým. Ja som nič nerobil, len som sedel. Sudden, a zrazu som cítil niečo. Her, like, a ja som jej napísal, že čo sa stalo. A ona mi potom musela povedať. Pretože som ju nenehal proste na pokoji. <laughs> and, and fail, a bez proste prekážok. Vždy sa niekedy len tak niečo stane. Teda stalo sa a ja som o tom vedel. Pretože to sa deje, keď si s niekým blízky. God uses you to help them. Boh si ťa používa, aby si im vedel po- pomôcť. Just like he'll use them to help you. Rovnako ako si ich použije, aby pomohli tebe. So I, I oh gosh, I, she, she probably gets sick of me honestly. <laughs> <laughs> Možno už proste bola zo mňa až chorá. <laughs> But I don't care. Ale bolo mi jedno. Because there are times in your life that you, you need people to do that for you. Pretože je čas v tvojom živote, kedy potrebuješ, aby ľudia pre teba toto niečo takéto robili. Say, Oni prídu a budú ti hovoriť, že viem, toto je ťažké, ale len sa žeň a tlač sa k pánovi. Všetko, čo potrebuješ, je v jeho prítomnosti. Everything. Všetko. I don't care what it is you're going je mi jedno, čím si prechádzaš. You get them. Ty to prejdeš, tým prejdeš. And he'll give you what you need. A on ti dá to, čo ty potrebuješ. Not just to make it, Nie len, že aby si to len tak tak zvládol, but, but to be great. ale aby s veľkosťou si prešiel. He wants more than to just have you survive. On chce viac pre teba, len niečo ako, aby si prežil. Just living len to žitie isn't enough. nie je dostatočné. I mean, I know all you guys work so hard here for the gospel. Ja viem, že uh, ľudia, uh, ktorí ste tu, tak pracujete veľmi tvrdo pre evangelium. I'm really amazed at the churches I've been hearing how many how many times you go out in the streets and you you witness. A som úžasnutý z toho, keď chodím po po zboroch a počujem, ako často a veľa chodíte na ulice kázať. And there's no way that would be possible. A neexistuje, aby to bolo možné. If you didn't have pastors, keby ste nemali pastorov, and other people in the church, a ostatných ľudí v cirkvi, that didn't have more than enough. Ktorí by nemali viac než dostatok. The gospel takes money. Pretože uh, evangelium stojí peniaze. A lot of money usually. Veľa peňazí zvyčajne. And it takes people that aren't so beaten down by life. A zaberie to aj ľudí, ktorí sú nie tak zničení životom. That they can go out and witness. A že môžu ísť v takom, že, mo, že sú v takom stave, že môžu ísť vonku svedčiť. Because nobody wants Jesus. Pretože nikto nechce Ježiša. You want to know my Lord. Chceš poznať môjho pána. You can be happy like me. Môžeš byť šťastný ako aj ja som, hej? No one wants that. Nikto toto nechce. You have, you have to be someone happy with life. Musíš byť niekto, kto je šťastný v živote. God promises us he'll, he'll satisfy us with long life. A Boh nám zasľúbil, že nás uspokojí a požehná nás dlhým životom. We can spend all of our days in pleasures and prosperity. Môžeme stráviť všetky naše dni v prosperite a v, v dobrých veciach. If we simply serve him with all of our heart. Ak mu jednoducho budeme slúžiť celým svojim srdcom. And so that 
That brings me into tithing. A to ma privádza k dávaniu desiatkov. Tithing is one of the most important things. Dávanie desiatkov je jednou, jedným z najdôležitejších vecí. Because if you don't truly love the Lord, pretože ak skutočnosti nepoznáš Pána, you won't tithe. A nemiluješ ho, tak nebudeš dávať desiatky. And Malachi it tells us. A Malachi až nám hovorí, you're robbing God. že okrádaš Boha. If you don't tithe. Ak nedávaš desiatky. It's 10%. Je to 10%. It's not some weird number someone made up. Nie je to nejaké šialené číslo, random číslo, ktoré si niekto len tak vymyslel. All right, it's 10. Je to 10. I've heard all kinds of things about tithing. Počul som veľa vecí o dávaní desiatkov. I don't know where people get these numbers from že nevie, neviem, odkiaľ ľudia dostávajú tieto čísla, prichádzajú k týmto číslam. You can't your tithe. Pretože nedokážeš zvýšiť svoj desiatok. You can't do, well, I can right now. Nemôžeš uh, povedať, že no teraz si viem dovoliť dávať tak, takú petinu, teda 5%. If you're not gonna give it, Ak to nedáš, then just don't even with a five. tak ani proste, keď nevieš dať desiatok, tak ani sa nezapodievaj, že budeš dávať 5%. He doesn't care. Jemu je to jedno. Whenever you rob God, Vždy, keď okrádaš Boha, it says you're cursed with a curse. Tak ti to hovorí, že si prekliatý kliatbami. Just in case you didn't catch it the first time. Ak si to nechytil a neprišlo to k tebe prvýkrát, he calls you cursed twice. Tak ti hovorí, že si prekliatý dvakrát. That's bad. A to je zlé. You don't, you don't want to be doubly cursed by God. Nechceš byť dvojnásobnom prekliatý od Boha. But again the Bible says whenever you love him Ale vždy Biblia hovorí, že keď ho miluješ, you keep his commandments. Tak plníš a dodržiavaš jeho prikázania. And tithing is all through the Bible. A desiatok je skrz celú Bibliu. All over. Skrz celú Bibliu. It's not something that was in the old the old covenant. Ak nie je niečo, čo by bolo v starom zákone. Abraham did it before there was a law. Uh, teda, uh, čo bolo v tom zákone, tak Abraham to ešte desiatkoval aj predtým, pred zákonom. We see that there was some form of, of giving and well, tithing really. My vieme, že je nejaká forma dávania a dávania desiatkov. Even with Adam and Eve's children. Dokonca aj pri deťoch Adama a Evy. They were giving to the Lord. Dávali pánovi. And all through the scriptures. A cez celé písmo, cez všetky, všetko to písmo. Every time that God, God has made a covenant with his people. Vždy, keď Boh urobil zmluvu so svojimi ľuďmi, ľuďmi, he reminds constantly bring the tithe in. Tak vždy im pripomína stále stále že prineste desiatok. It's important to him. Je to pre neho dôležité. Because it's a proof. Pretože je to dôkazom you recognize that what you have is from God. že si uvedomuje že to čo máš je od Boha. It belongs to him. Patrí mu. And so you return it to him. A ty mu to navraciaš späť. See, I'm wrong to even say in giving the tithe. Takže som aj pletiem sa len v tom, že dať desiatok. It's not ours. To nie je naše. It belongs to God. Patrí to Bohu. But it's awesome whenever you do tithe. Ale je, vž- uh, je zaujímavé a úžasné, že vždy keď dávaš desiatok, he doesn't, he doesn't want it from you so he can decrease you. On nechce od teba, aby ti ubral. But instead he promises he, he, he will open his heavens. Ale on ti zasľúbil miesto toho, že otvorí proste nebesia and pour out blessing. A uvoľní na seba požehna- na teba požehnanie. It's whenever you begin to return the tithes to God. Vždy, keď dávaš späť Bohu desiatok, you'll find that your, your finances zistí, že tvoje financie are, you'll always have enough. Bude vždy mať dostatok. Even if you come up to something and that you need and the, your bank account doesn't say you have enough. Dokonca ak prídeš k nejaké veci, ktorú chceš, a svoj bankový účet hovorí, že nemáš tam dostatok na to? Somehow. Nejakým spôsobom. The Lord's gonna get the money to you. Pán ti tie peniaze dá. Because like I said, I had people I didn't even know giving me money. Lebo ako som povedal, ľudia, ktorých som ani nepoznal, mi dali peniaze. So that tithe, <laughs> Takže ten desiatok. It's the foundation. Tak to je ten základ. If you want to be living a successful life. Ak chceš žiť uh, úspešný život, prove to God how you love him. Tak dokáž Bohu, ako ho miluješ. Now if you're here, ak si tu, and you don't tie, a nedávaš desiatky, and I, I'm sure that that cut into your heart a little. Som si istý, že sa tro, trošku dotýka tvojho srdca. Don't take condemnation. Ale neber toto odsúdenie. Don't take shame. Ne, neber proste tento úpadok, túto hambu. Because there's no condemnation for us now. We're in Christ. Pretože už nie je nejakého odsúdenia pre nás, pretože sme v Kristovi. But instead just hear the word. Ale miesto toho počuj len slovo. And decide from today. A rozhodni, rozhodni sa, že od dnešného dňa. Lord, I'm returning my tithe to you. Pane, ja ti odovzdávam a navraciam ti svoj desiatok. I'm sorry that I kept it. 
Je mi ľúto, že som ho od teba zdr- zadržal. But it's yours now. Ale je to tvoj teraz. And the, and the word says to test him in it. A pán a slovo hovorí, že aby sme ho otestovali. That's the only thing you're to test the Lord with. Týmto jediný máš uh, pána otestovať. Tithing. Desiatkami. Give it to him. Daj mu ich. And he says, trust me. A on, mi, on hovorí, že dôveruj mi. I'm going to pour out more than you need when you do. Že ja ti nalejem a pridám oveľa viac, ako potrebuješ. Amen. Amen. All right, I got one guy over here. Good job. Takže mám tu jedného, ktorý povedal amen, dobrá, dobrá práca. I know this isn't the most cheery, cheery subject. Viem, že toto nie je taký veľmi radosný, uh, radosný uh, objekt. But it's something we all need. O ktorom hovoríme, ale je to niečo, čo potrebujeme všetci. It is so important. Je to tak dôležité. Very few things matter to God as much as the tithe. Veľmi málo vecí uh, záležia Bohu ako, uh, ako desiatky. So I'm believing today. A preto verím dnešne, dnešný deň. All of you are going to go out. Každý jeden z vás pôjdete von. And you're going to be tithers. A budete tí, ktorí dávajú desiatky. And you're going to be givers. A budete tí, ktorí sú dárcami. And every one of you is going to live with more than enough. A každý jeden z vás budete žiť s viac než dostatkom. With abundance. S hojnosťou. And so the last thing I wanted to speak to all of you about. A poslednou vecou, ktorú vám chcem povedať, is what power you have in your tongue. Je, že akú veľkú moc ty máš vo svojom jazyku. This is where I think most people miss it the most. Toto je oblasť, v ktorej ľudia o to prichádzajú asi najviac. In the things that you say. A sú to veci, ktoré ty hovoríš. Very few things are as powerful as your words. Veľmi málo veci je tak mocných, tak silných, ako sú tvoje slova. By words the Lord created. Pretože skrze slova Boh vytvoril. He spoke and things just came into existence. On povedal a veci proste prišli k existencii. And then he made us like him. A on učinil nás na svoj obraz. So you have to believe. Takže ty musíš veriť, when you say things, že keď niečo prehovoríš, things happen. Tak tie veci sa udejú. You can't think that you you've been made like God. Nemôže si myslieť, že si bol stvorený uh, na Boží obraz. And believe your words don't matter. A veriť zároveň v to, že tvoje uh, reči sú bezhodnotné. They a lot. Ale oni dávajú, majú cenu, majú hodnotu. All the time, they feel sick, Vždy, keď ľudia sa cítia chorí, say, I'm sick. tak povedia, som chorý. Yeah. Áno. You're gonna be. Budeš chorý. Um, yeah, you're right. Áno, máš pravdu. You say you have. Čokoľvek hovoríš, že máš, the Bible tak says, budeš mať. Pretože Biblia hovorí, že smrť a život sú v moci nášho jazyka. And that we will be satisfied with the fruit of our lips. A že budeme naplnení uh, uh, ovocím svojich úst. That's big. A to je veľké. That's big. To je veľké. Being satisfied in your life. Byť uspokojený vo svojom živote. Just by what comes out of your mouth. Len skrze to, čo vyjde z tvojich úst. Every time you speak. Vždy, keď niečo prehovoríš. You can either bless yourself. Tak môžeš tým slovom seba požehnať. Or you can curse yourself. Alebo prekliať. I like to bless myself. Ja rád seba žehnám. That's more fun. To je väčšia sranda. I don't like being sick. Nemám rád, keď som chorý. So I don't ever say I, I'm sick. Tak nikdy nepoviem, že ah, som chorý. I won't I won't like lie. Nebudem klamať. Don't like, you know, if you if you if you feel a headache. Že keď ťa boli hlava, tak nie. You know, it's it's Yeah, it's correct. You feel that. Tak áno, je to správne, že cítiš to. But you see, some people will, will take it the wrong way. Lebo ľudia to berú niekedy aj zlým spôsobom. And they'll be like, oh no, I, I, I don't have cancer. That never happens. On, on začnú hovoriť, že ne, no, nemám rakovinu, like, to sa nikdy nestalo. Like, no, don't. <laughs> nie, nie, nie takýmto spôsobom. Don't just ignore the problem. Nie ignoruj problém. But speak life. Ale prehováraj život. It, it, it may be true that a doctor has told you Môže byť pravda, že doktor ti povedal, that you have some problem. Že máš nejaký problém. Yeah, that is the natural reality. Áno, to je prirodzená realita. But there's a better reality. Ale je lepšia, lepšia realita. One that I like a lot better. Tá, ktorá sa mi oveľa viac páči. This, this Bible is truth. A táto pravda Biblie, anything that goes against it is just a lie. Všetko čo ide proti pravdám Biblie je proste klamstvo. And we can clearly see from the word. A my môžeme skrze slovo vidieť, that the truth is always more powerful than a lie. Že pravda je mocnejšia ako lož. 
So when you have problems arise, takže keď prídu problémy, speak this word, guys. Prehovor toto slovo. I can't press that in enough. Nemôžem toho dostatočne zdôrazniť. Speak the word. Prehovor slovo. A couple nights ago I was sitting here. Pred pár večermi, pár dní dozadu som sedel tu sick. a ja som sa cítil, cítil som proste, že niečo na mňa ide. I mean very sick. Veľmi choro som sa cítil. Something wanted to take me out. Niečo ma chcelo proste sundať. Because some devil saw that I was supposed to preach. Pretože proste diabol videl, že mám ísť kázať. He's a loser. Ale on je proste loser. I win. Ja som vyhral. <laughs> I win. Ja vyhrávam. Oh, thank you, Lord. Ďaká, pane. So I sat there. Takže tam som sedel na mieste. And I was feeling awful. A ja som sa cítil strašne. The last time that I felt like that. Na posledy keď som sa takto cítil, I was out for weeks. Tak uh, potom som bol úplne odrovnaný na týždne. It's one of the times I was the sickest. To bol jeden z tých časov, kedy som sa cítil najhorší. That's saying a lot. A to už veľa hovorí. I've never known anyone that was as sick as me as a kid. Nikdy som nepočul o niekom, ktorý bol tak chorý ako dieťa, ako keď som ja bol. I caught everything. Ja som vedel chytiť všetko. I didn't even be around somebody that was sick. Proste ani som nepotreboval byť v okolí niekoho, kto bol chorý. If we were both at school, keď sme boli niekedy spoločne v škole, and they were across the building, a nejaký chorý bol úplne cez celú, celú budovu ďaleko vzdialený, I still had what they had. Už hneď som získal a chytil som to, čo mali oni. I had pneumonia at least once a year. Pneumonia. Pneumonia, uh, like the uh, like that white fog in your lungs. Ja, mal som uh, zápal priedušiek uh, minimálne vždy raz za rok. Uh, very, very bad. A veľmi veľmi zlý. I didn't even know that was like a big deal. Ja som ani nevedel, že to je až tak tak zlé. I'm like, oh, I had that again. Tak som povedal, no tak but, tak zrazu to zase to mám, no čo? But apparently it kills people all the time. Ale ve, častokrát to zabíja ľudí. <laughs> I had sicknesses I've never even heard of. Mal som aj choroby, o ktorých som predtým nepočul. But as I've gotten older. Ale ako som rástol a bol starší, I learned the Bible. Naučil som sa Biblii. And so I sat over there. A ja som sedel tam. When I was feeling sick. A keď som cítil chorobu. And for a minute I was wondering if I was going to be able to stay awake through the service. Tak na minútu som sa zamyslel, že či, či zostanem v bdelom stave cez zhromaždenie. And I sat there. Sedel som tam. And I went. A povedal som. I'm healed. Som uzdravený. I'm healed. Uzdravený. I'm healed. Som uzdravený. I'm healed. Som uzdravený. Whoever was sitting next to me probably did not like me. Ktokoľvek sedel vedľa mňa v tom čase, tak asi som sa mu moc nepozdával. I promise you I said that. That two, three hundred times. Pretože vám viem povedať, že 200, 300 krát som to povedal. I'm healed. Som uzdravený. I'm healed. Som uzdravený. I'm healed. Som uzdravený. And then every now and then I'd, I'd, I'd throw another scripture out. I thank you, Lord, you bore my sickness. A potom som vždy prihodil nejako, nejaké písmo, že Pane, ďakujem ti, že ty si niesol moju, moju chorobu. And I'm healed. A som uzdravený. I'm healed. A som uzdravený. I'm healed. Uzdravený. I thank you, Jesus. Ďaká ti, Ježiš. That by your stripes. Že tvojimi ranami. I'm already healed. Som už uzdravený. And I sat through the whole service. A celé zhromaždenie ako som sedel. I can't even tell you what he spoke about. Som a nemám povedať, o čom vtedy kázal Richard. I was fighting for my life. Pretože som bojoval svoj holý život. And I'm telling you, I didn't I did not feel healed. A necítil som sa, že som bol uzdravený. I got back to my hotel room. Vrátili sme sa na hotelovú izbu. I could hardly walk. Nevedel som ra- len tak tak som chodil. I had a fever. Mal som proste teplotu. And chills. A proste zimomriavky. And right before I went to bed, I said, Lord, I want a good night's sleep. A predtým, ako som išiel spať, tak som povedal, Pane, chcem dobrý spánok. And when I wake up, I'm gonna feel fine. A keď sa zobudím, tak sa budem cítiť uh, v poriadku. And so I went to sleep. A tak som išiel spať. Man, I had those weird fever dreams. <laughs> a mal som také strašné proste tie uh, horúčkové sny. Like stranger than anything I've ever had. Ktoré proste sú oveľa divnejšie ako kedykoľvek inokedy. I've, I've never wanted to do drugs. Nikdy som nechcel drogovať. And that convinced me I don't want to do drugs. A to ma presvedčilo <laughs> o tom, že nechcem drogovať. If this is what it's like, no, Ak, no thank you. Takéto niečo človek si prežíva, tak nie, ďakujem. And so I, but I, I woke up. A tak som sa zobudil. And I felt fine. A cítil som sa v poriadku. I was so dehydrated. Tak som bol dehydrovaný. I came here the next day. Sme prišli tu na sledujúci deň. What I drink like. In 20 minutes, like three bottles of water. A za priebehu 10 20 minút som vypil proste tri fľašky vody. I drank so much. Tak veľa som toho vypil. But I mean, look at me now. Ale pozrite na mňa teraz. I'm fine. Ja mi v poh- som v pohode. That, that would have taken me out. 
To by ma zrovnalo. If I hadn't had the determination, no. Kedy by, keď by som, ak by som nemal to rozhodnutie, že nie. This doesn't get to be in me. Toto nezostane vo mne. I know the power that comes out of my mouth. Ja viem a poznám tú moc, ktorá vychádza z mojich úst. God's given every one of you his word. Boh dáva každému jednému z vás to slovo. He's given you his name. Dal ti svoje meno. You have power with the Holy Spirit. Ty máš moc v Svetom Duchu. Use it. Použij to. Amen. Amen. All right. You guys feeling good? Cítite sa dobre? Yeah, okay. I've got, I've got like seven or eight friends that are like, yeah. Takže osem, sedem, osem priateľov tu mám, ktorí sú takí, že áno, áno. Yeah, I like you guys. To sa mi yeah. páči, veľmi sa mi to pozdáva. Thank you all. Ďaká. So I really, I, I wanted to, to briefly Takže ešte v skratke just paint you a picture vám chcem opísať ten obraz as I close tak ako budeme uh, končiť of Jesus. Obraz Ježíša. It really changed things for me. To skutočne zmenilo život a veci pre mňa. Whenever I started going through the book of Revelation. Kedykoľvek som išiel naprieč knihou zjavení. And I began to realize just exactly. A začal som si uvedomať, ako skutočne who, who my God is. Kto je vlastne môjim Bohom? Because you see I'm I'm my church is right next door to the biggest Catholic church in Tulsa. Pretože moja cirkev je hneď vedľa najväčšiemu katolickému kostolu v Tulse. And I hear you guys have a, a lot of Catholics around here too. A počul som, že aj tu máte veľa katolíkov. So I'm sure you've all seen sad little Jesus. Tak som si istý, že ste už videli takého smutného Ježiša. He's, he's still on his cross. Ktorý je stále vysí na kríži. He's got the one little drop of blood. Tak má tam jednu takú slzičku krvi. And he's just chilling there. A len tak sa si tam chilluje na tom kríži. <laughs> That's not right at all. Ale tak to nemá byť. Our God is terrifying. Náš Boh je iný. I mean, really, let's let's read a little bit here. Len si o tom prečítajme trošku. In Revelation 1. Zjavenie. Prvá kapitola. Starting at verse 13. Začíname od veršu 13. It says in the midst of the lampstands. A hovorí sa, že v prostredku medzi siedmi svietnikmi. There's one like the son of man clothed with a long robe and with a golden sash. Som videl podobného synovi človeka oblečenom v dlhom rúchu. The hairs of his head are white like wool. Uh, až uh, po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom a jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna. His eyes are like a flame of fire. Jeho oči boli ako plameň ohňa. His feet like burnished bronze. A jeho nohy boli podobné mosadzi. It's been refined in a furnace ktoré boli rozžeravené v peci. And his voice is like the roar of many waters. A jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. And then later down John says. A ďalej Jan hovorí. When I saw him, že keď som ho videl, I fell down like I was dead. Padol som k jeho nohám ako keby som bol mŕtvy. That's intense. To je riadne silné. I mean you've been so scared of something you've just like Bol si niekedy z niečo tak vystrašený, že si proste padol? <laughs> That's 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 a scary dude. To je proste, to je, to je odstrašujúci človek. For time's sake, I won't read it all. Ale pre krátkosť času to nebudem celé čítať. But later on we get this image of Jesus coming back to the earth. Ale neskôr máme tam obraz toho, ako Ježiš prichádza na zem. And all the armies of heaven are riding behind him. A všetko vojsko nebies ide za ním. And he's wearing a cloak that's been dipped in blood. A on má teda to oblečenie, ktoré je namočené v krvi. Which by the way, no one's fought yet. A nikto na tým nemyslí. Uh, nerozmýšľal. So it's his. Takže je to vlastne jeho. You want to mess with the dude that just dyes his clothes with his own blood? Chceš si proste zahrávať sa s niekým, kto si proste dá svoju vlastnú krv na svoje vlastné oblečenie. He's hardcore. <laughs> on je riadny hardcore človek. But he comes. Ale on prichádza. And just with his, with his mouth. A len jeho ústami he kills everybody that's opposing him. V, zabíja každého, ktorý je voči nemu postavený. Just like that. Takým spôsobom. Not a fight. Nie proste, že by... Ani to nie je skutočný boj. The world so strong. Svet si myslí, aký je veľmi silný. But, but, Ale... Pff, they're gone. A už je po nich. Our God is powerful. Bo, náš Boh je mocný. That's the one that you're made one with. To je ten, s ktorým si v jednote. If you've Jesus as your Lord and Savior, Ak si prijal Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, You're, you're his body. Si jeho telom. I mean, come on. No tak. He is powerful. On je mocný. He is a frightful sight. On je ten, ktorý je taký veľmi odstrašujúci. You don't want to be opposing him. Nechceš byť proti nemu postavený. 
Thank you, Lord. It's that same Jesus. A je to ten istý Ježiš, he came here. Ktorý prišiel sem. Powerful as he is. Také moci, aký je. And he took a beating. A on zobral porážku. The one that we all deserved. Tú porážku, ktorú sme si my uh, zaslúžili. The Bible tells us he was unrecognizable as a man. On ho, uh, Biblia hovorí, že bol nepoznateľný ako človek. He was beaten so harshly. Pre, pretože tak silne ho udierali a zbili. He was whipped. Bol bičovaný. To the point that his bones were sticking out of his flesh. Až do takého bodu, že mu bolo proste vidno kosti. It is the worst death that a human has ever died. Je to najhoršia smrť, ako človek si uh, prešiel. And if it hadn't been for the Holy Spirit in him. A keby nebol Duch Svetý v ňom. There's no medical way he could have even lived as long as he did through it. Tak neexistuje, aby prešiel proste po lekárskej stránke a pr- žil tak dlho, ako žil. But that Jesus is strong as he is. Ale ten Ježiš, silný, aký je. He humbled himself. On sám seba Pokoril, and he came here a prišiel sem for all of us pre všetkých nás he took what we deserve zobral to čo sme si my zaslúžili he died for us zomrel za nás so terribly we can't even imagine takým zlým spôsobom strašným že si to nevieme ani predstaviť what it is he went through a čím si on musel prechádzať and he died a on zomrel but he rose ale vstal and then he went to heaven a išiel do nebies and he sits on that throne forever a sedí na tom tróne navždy So this morning I'm going to pray for people in just a second. Takže za, za chvíľu sa budem modliť za ľudí. I hope I didn't go too long I have no idea when I started. <laughs> Dúfam, že mi to tak dlho netrvalo, lebo už neviem, kedy som začal kázať. <laughs>